Hi viewers, I'm Nuriyalo Munna. Assembly language er tutorial tutorial le apna the shobai ke shagotam. Gotho tutorial le ami apna the mota moti je assembly language er code lekhar jonno. Je potho me je shob comment gulo likhta hai. Shere gulo aasha kori apna the shundur kore ami bujhe deesi. Je assembly language er potho me je code Run করার আগে বা কোড লেখার আগে আমাদের যে সব কমেন্ট গুলো লিখতে হয় সেটা হচ্ছে প্রথমে ডট মডেল এখানে স্মল মিডিয়াম বা কম্প্যাক্ট ডিক্লেয়ার করতে হয় অর্থাৎ আমরা মেমরির কতটুকু অংশ নিয়ে কাজ করব এটা মডেলটা ডিক্লেয়ার করে দিতে হয় মেমরির মডেল তারপর আমরা স্টেক ডিক্লেয়ার করতে হয় যে আমরা স্টেকের স্টক হচ্ছে একটা রেজিস্টার ওই রেজিস্টারের কতটুকু সাইজ নিয়ে কাজ করব স্টেকের কতটুকু অংশ জুড়ে কাজ করব এটাকে ডিক্লেয়ার করতে হয় তারপর ডাটা ডিক্লেয়ার করতে হয় এই ডাটা সিগমেন্টের ভিতরে আমাদের বিভিন্ন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা করতে হয় তো কোড সিগমেন্ট এখান থেকে আমি কোড লেখা শুরু করব কোড সিগমেন্ট দিতে হয় তারপর আমাদের মেইন প্রক যেখান থেকে প্রোগ্রামটার মূল এক্সিকিউশন শুরু হয় ওকে এগুলো মোটামুটি বুঝিয়েছিলাম আজ আমি দেখাবো একটা ইনস্ট্রাকশন লিখি মুভ তারপর আসলে কি দেখতে হয় মেন প্রোগ্রেল পর মুভ দিতে হয় এক্স নামে একটা রেজিস্টার এটা কোন রেজিস্টার ইকো মুলেটোর রেজিস্টার এই রেজিস্টার কত বিট জায়গা দখল করে এই রেজিস্টারটা হচ্ছে ষোলো বিট রেজিস্টার কয় বিট ষোলো বিট রেজিস্টার তারপর আমি দেখলাম অ্যাট দ্য রেট ডাটা আবার একটা ইয়ে দেখলাম ইনস্ট্রাকশন দেখলাম মুভ ডি এস কমা এক্স তো মেন প্রোকের পর আমার এই দুটা কমেন্ট লিখতে হয় মেন প্রোকের পর আমাকে লিখতে হয় মুভ এক্স কমা অ্যাট দ্য রেট ডাটা তারপর ডি এক্সের এ এক্স রেজিস্টারের মানটা কোথায় যাবে ডি এক্সে এবার এটা আমার মূল কারণটা কি বা এই লাইন দুটার বিষয় এই লাইন দুটা বলতে কি বুঝাচ্ছে মুভ মুভ হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড মুভ গিয়ে একটা কিওয়ার্ড এই দুটা লাইন বলতে বোঝায় যে ইনিশিয়ালাইজেশন সব ডাটা সিগমেন্ট মানে ডাটা সিগমেন্টটাকে ইনিশিয়ালাইজেশন ইনিশিয়ালাইজেশন করতেছে আমি ইনিশিয়ালাইজ করে দিচ্ছি আচ্ছা এটার এটার মিনিং কি যে ডাটা সিগমেন্টের ভিতরে আমি কি ধরনের ডাটা বা ইলি ভেরিয়েবল আছে ওগুলো অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেয় এই দুটা লাইন কী করে আমি ডাটা যে সিগমেন্ট এই যে ডাটা সিগমেন্ট এই ডাটা সিগমেন্টের ভিতরে এই ডাটার ভিতরে কী ধরনের ভেরিয়েবল মানে কোন ডাটা ভেরিয়েবল বা যে ভেরিয়েবল বা ইলিমেন্টগুলো আছে ওগুলো অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেয় এই দুটা লাইন এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি এই দুটা লাইন যে ডি ডাটা ডাটাটা আমি প্রথমে একুমুলেটর রেজিস্টারে দিচ্ছি তারপর কি একুমুলেটর রেজিস্টারের ভ্যালুটা আমি ডি এস রেজিস্টারে দিচ্ছি কিন্তু আমি যদি এভাবে লিখতে পারতাম যে মুভ যে ডি এস কমা অ্যাট ডাটা এটা লিখতে পারতাম পারতাম না তাহলে তো মিনিংটা তো একই যে প্রথমে আমি ডাটা ভ্যালুটা আছে এক্স এক্সটা আবার কি ডি এক্স এটার মানে কি এটা যে আমার ডাটাটা ডিরেক্টলি ডিএস রেজিস্টারে গেল এটা লিখলাম না কেন আসলে যে একটা ডাটা বা কোনো একটা ডাটা ডিরেক্টলি কখনো ডিএস বা ডাটা সিগমেন্টে মুভ করতে পারে না একটা ডাটা কখনো এই যে এটা একটা ডাটা না এই ডাটা এরকম একটা ডাটা বা অন্য আরও ডাটা এগুলো কখনো ডিএস সিগমেন্টে ডিরেক্টলি মুভ করতে পারে না এর কারণ হচ্ছে এই যে মুভ যে কমান্ডটা আছে এই কমান্ডটা এটা রেস্ট্রিকশন অর্থাৎ মুভ কমান্ড এভাবে কখনো কাজ করে না এই জন্য এটা করতে পারে না এই জন্য আমাদের কি করতে হয় প্রথমত ডাটাটাকে আমাকে কি করতে হয় ডাটাটা একুমুলেটর রেজিস্টারে রাখতে হয় একুমুলেটর রেজিস্টার তখন কি করে ওটা ডাটা সিগমেন্টে ভ্যালুটাকে রেখে দেয় তাহলে এক কথায় কি গেল এই দুটা লাইনের মিনিং হচ্ছে এই দুটা লাইনের মিনিং হচ্ছে যে আমি যে ডাটা সিগমেন্টে যেসব ভ্যারিয়েবল বা ডাটা ভ্যারিয়েবল ডাটা এলিমেন্টগুলো আছে ওই এলিমেন্ট বা ভ্যারিয়েবলগুলোকে আমাকে অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেয় ওই ওই ভ্যারিয়েবলগুলো নিয়ে আমি কি করতে পারবো কাজ করতে পারবো এটা আমি কি বললাম যে ডাটা সিগমেন্টের কাজ থেকে কাজ করার জন্য অনুমতি চেয়ে নিলাম এই দুটা লাইন মাধ্যমে আমি অনুমতি চেয়ে নিলাম এখন ভিড় ভিতরে আমি এখন ডাটা সিগমেন্টের যেসব এলিমেন্ট বা ভ্যারিয়েবলগুলো আছে ওগুলো নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো এখন পরবর্তী লাইনে দেখি যে আমার আজকে কোডের মূল ইয়া হচ্ছে যে আমি একটা হেলোয়ার্ড পিন করে দেখাবো হেলোয়ার্ড পিন করে দেখাবো আচ্ছা তাহলে আমি এখানে আগে কি করি একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে হেলোয়ার্ড নিয়ে নিই এর আগে আমি দেখেছি যে ভেরিয়েবল কীভাবে ডিক্লেয়ার করে এম এস জি তারপর ডিবি এম এস জি কি এটা একটা ভেরিয়েবলের নাম এখানে আপনি যে কোনো ভেরিয়েবলের নাম নিতে পারেন ডিবি ডিবি বলতে কি আমি যে ভেরিয়েবলটা নিব এটা এক বাইট নিয়ে কাজ করবে এক বাইট ডি ডাব্লিউ আছে দুই বাইট 
তারপর ডাবল বাইট ডাবল ডাবল ওয়ার্ড আছে চার বাইট এভাবে আমি দেখাইছিলাম এর আগে ওগুলো সুন্দর করে দেখে নেবেন তো আমি যে এখানে ভেরিও বটন এসে এটা কি এক বাইট নিয়ে কাজ করবে তারপর কি আমি একটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখে ফেলি হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড তারপর কি একটা আমাকে ডলার সাইন দিতে হয় আমি লিখলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ড তারপর একটা ডলার সাইন তো এই ডলার সাইন হ্যালো ওয়ার্ড হচ্ছে একটা স্ট্রিং এবং ডলার সাইন বলতে বুঝাচ্ছি আমি যে এই স্ট্রিংটা লিখছি এই লাইন এই লাইনের সমাপ্ত বুঝাইতে বা ইন্ডিং পয়েন্ট বুঝাইতে আমি ডলার সাইন দেবো বা ডলার সাইন বলতে বুঝাই যে এরপরে আর কোনো লাইন থাকবে না এটাই এই যে লাইনের শেষ এর কোনো আর পরে লাইন নেই তাহলে হেলো ওয়ার্ডটা কি এটা একটা স্ট্রিং এই লাইনের শেষ করলাম আমি কোথায় থেকে ডলার সাইন দিয়ে এই জায়গায় শেষ করলাম ওকে আচ্ছা এখন আমি এই হেলো ওয়ার্ডটা প্রিন্ট করব তো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে কী লিখতে হয় প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো একটা ডলার সাইন বা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা হেল স্ট্রিং প্রিন্ট করার জন্য এক ফার্স্ট আমাদের লিখতে হয় মুভ এইচ কমা এইচ হচ্ছে একুমুলেটর রেজিস্টারের হায়ার মানে একুমুলেটর এ হায়ার মানে একুমুলেটর হায়ার বলতে এটা আট বিট রেজিস্টার গ্রহণ করে আট বিট আট বিট রেজিস্টার এটা কয় বিট আট বিট রেজিস্টার এইচ লেখে জিরো নাইন দিতে হয় তাহলে কোনো স্ট্রিং ভ্যালু কোনো স্ট্রিং ভ্যালু কোনো স্ট্রিং ভ্যালু আউটপুট দেখার ক্ষেত্রে একুমুলেটর রেজিস্টার এইচ তারপর কি জিরো নাইন দিতে হয় জিরো নাইন এই এটার মিনিং কি এটা আমাকে কি করবে কোনো একটা স্ট্রিং আউটপুট দেখাবে কোনো একটা স্ট্রিং আউটপুট দেখাবে যেন হেলো ওয়ার্ডটা আউটপুট দেখার জন্য জিরো নাইন দিতে হয় যে হেলো ওয়ার্ডটা কি স্ট্রিং না তাই স্ট্রিং আউটপুটের জন্য জিরো নাইন যদি আমি ইন্টেজার বা এগুলা আউটপুট আউটপুট দেখাতে চাই তাহলে কোনো কিছু আউটপুটের জন্য জিরো এইচ কমা ওয়ান সরি টু টু বলতে আউটপুট এটা কি ইন্টেজার টাইপের আউটপুট দেখার ক্ষেত্রে জিরো টু দিতে হয় আর যদি স্ট্রিং টাইপ হয় তাহলে জিরো নাইন জিরো নাইন আচ্ছা তারপর কি তারপর আমি এলি এ দিব এলি এর ভিতরে লিখব ডি এক্স কমা এম এস জি ভেরিয়েবলটা দিয়ে দিলাম তারপর কি করবো আমি ইন্টারাপ কল করলাম ইন্টারাপ কল করলাম ওকে তো এলি এ এটার মিনিং কি এলি এর ফুল মিনিং হচ্ছে লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস এলি এর ফুল মিনিং হচ্ছে লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস লোড ইন লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস এলি এর ফুল মিনিং হচ্ছে লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস আসলে এই এলি এর ফুল মিনিং হচ্ছে লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা হচ্ছে একটা টার্গেট রেজিস্টার আছে মনে করি একটা রেজিস্টার আছে ওই রেজিস্টারে যেসব কম্পিউটেড অ্যাড্রেস যে অ্যাড্রেসগুলো কম্পিউটেড হয়েছে কাজ হয়ে গেছে ওগুলোকে স্টোর করে যে অ্যাড্রেসগুলো কম্পিউটেড হয়েছে কম্পিউটেড অ্যাড্রেসগুলোকে স্টোর করে কে লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস তো এটার মিনিং কি এটার মানে এটার মানে আমি এই ইনস্ট্রাকশনের মানে হচ্ছে আমি বলতেছি এই স্ট্রিং টাইপের ভ্যালু আউটপুট দেখাবে এবং লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেস দিয়ে আমি বলছি ডি এক্স কমা এম এস জি এই এম এস জিটা কি এই এম এস জিটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল এই ভ্যারিয়েবলের লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেসটা ডাটা রেজিস্টারে প্রবেশ করল লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেসটা ডাটা রেজিস্টারে প্রবেশ করলো এই যে ডি এক্সে প্রবেশ করলো কার এম এস জি এটা একটা ভেরিয়েবল না স্ট্রিং ভেরিয়েবল এর লোড ইফেক্টিভ অ্যাড্রেসটা কোথায় প্রবেশ করলো ডি এক্সে আচ্ছা যখন ইন্টারাপ কল পাবে যখন ইন্টারাপ কল পাবে তখন প্রোগ্রামের আউটপুট দেখাবে তখন প্রোগ্রামের আউটপুট দেখায় যে ইন্টারাপ কল পাইলে যে কোনো ভ্যালুর কি আউটপুট দেখায় ওকে আচ্ছা এখন আমি কি করব যে একটা প্রোগ্রামের তো শেষ আছে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে যেরকম শেষ কি রিটার্ন জিরো দ্বারা করছিলাম তেমনই এস এম এল ল্যাঙ্গুয়েজের তো একটা শেষ করতে হবে তখন আমার কি লিখতে হয় মেন ই এন ডি পি তারপর ইন্ট মেন দিলে প্রোগ্রাম কি বুঝায় এটা দ্বারা যে আমার প্রোগ্রামটা এখান থেকে শেষ হবে এটা হচ্ছে ইন্ডিং বুঝাতে ব্যবহার করা হয় যে মেন ই এন পি তারপর দিতে হয় ইন্ট মেন আচ্ছা এখন প্রোগ্রামটা আমরা রান করে দেখি এই যে ইকুমুলেটরে যাব ইমুলেটর ইমুলেটরে এখানে ক্লিক করব কিন্তু আমার একটু রং দেখাচ্ছে এই যে মেন বানানটা ভুল হয়েছে একটু দেখি অবশ্যই বানান স্পেলিং ভুল করা যাবে না হুম মুলোটার দিই তো এখানে কি এখানে এই যে রান এই রান বাটনটা ক্লিক করি এই যে রান দেখা যাচ্ছে রান বাটন ক্লিক করলাম তো দেখি এই যে আমার হেলো ওয়ার্ড প্রিন্ট হয়েছে ওকে তো একটু এখান থেকে আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ্য করতে পারি আরেকবার রান করি তো এখান থেকে আমি চেক করতে পারি যে কোনটা লাইনের কাজ কি তো এখানে কি করব এই যে সিঙ্গেল স্টেপ ক্লিক করব যে এই যে এখানে দেখি প্রথম ফার্স্ট লাইন হচ্ছে আমার এই যে মুভ এই লাইনে আসে 
হলুদ চিহ্নটা এই লাইনে আছে এখন স্টেপ ক্লিক করে দ্বিতীয় লাইনে গেল আবার দ্বিতীয় লাইনে গেল তাহলে এই দুটা লাইন পার হওয়া মানে কি আমার ডাটা সিগমেন্টের যেসব ডাটা বা এলিমেন্টগুলো আছে ওগুলো অ্যাক্সেস করে আমি অনুমতি নিয়ে নিলাম তারপর এখানে যাব তাহলে এ কী করলো মানে এম এস জি মানে এম এস জি বলতে যে স্ট্রিংটা আমি নিচ্ছি ওই স্ট্রিংয়ের লো ডিফেক্টিভ অ্যাড্রেসটা ডি এক্স রেজিস্টারে ডি এক্স এই ডি এক্স এই ডি এক্স রেজিস্টারে প্রবেশ করলো তাই না তারপর কি ইন্টারাপ পাইলাম এই যখনই ইন্টারাপ পাইলো তখনই আমার কি হেলো ওয়ার্ডটা প্রিন্ট করে দেখালো ওকে আচ্ছা তারপর দেখি তারপর আমি তারপর আমি ইন্ডে যাব আর কোনো কাজ নাই তারপর আমি ইন্ডে যাব এখন এটা রান করে দেখি এখন এটা টোটাল রান করে দেখি আমি তাহলে আমার কী দেখা যাচ্ছে হেলো ওয়ার্ড প্রিন্ট হচ্ছে তাহলে একটা একটা স্ট্রিং প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে এভাবে আমাদের ডাটা সেগমেন্টের ভিতরে আমি একটা মেসেজ দিয়ে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে স্ট্রিংটা লেখলাম তারপর আমি এখানে অনুমতি চাইলাম যে ডাটা সেগমেন্টের যেসব ডাটা এলিমেন্ট বা ভেরিয়েবলগুলো আছে ওগুলো আমাকে অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেন এ কী করলো অনুমতি দিল তখন আমি স্ট্রিং প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে আমি তো জানি যে এইস মানে একুমেন্টার রেজিস্টারে জিরো নাইন দেওয়া স্ট্রিং প্রিন্ট করা বুঝায় তারপর আমি মেসেজটাকে আমি লো ডিফেক্টিভ অ্যাড্রেসে নিয়ে নিলাম তারপর ইন্টারাপ কল করলে আমার আউটপুটটা দেখাবে ওকে আশা করি সবাই বুঝছেন আজ এই পর্যন্তই অবশ্যই আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন পরেও টিটোরিয়ালগুলোর জন্য সময় অপেক্ষা রইবেন আচ্ছা